Saudara aksi protes mahasiswa soal kenaikan uang kuliah tunggal UKT merebak di sejumlah kampus. Mahasiswa menyayangkan kenaikan UKT bagi para mahasiswa baru yang dinilai melonjak. Selain masalah besaran UKT, ada pula yang mempersoalkan penambahan golongan UKT. Minimnya info soal kenaikan uang kuliah tunggal ini pun dikritisi. Akibat kenaikan UKT yang tinggi, tercatat saudara 52 orang mahasiswa baru di Universitas Riau yang terancam tidak bisa kuliah. Sementara ada pula mahasiswa baru yang terkendala verifikasi, yakni penetapan dan pengelompokan UKT yang tidak sebanding dengan data atau pendapatan keluarga mereka. Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Riau, saat ini pihaknya tengah mendata mahasiswa baru yang terkendala dan berupaya menggalang dana. Atas mahalnya uang kuliah tunggal, sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia bertemu dengan Komisi 10 DPR RI. Mahasiswa menilai kenaikan ini tak hanya berdampak pada universitas, tapi juga keluarga mahasiswa. Mereka mempersoalkan kenaikan UKT yang bahkan disebut bisa mencapai lima kali lipat dari sebelumnya. 100 sampai 500 persen. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari fakultas peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi Rp14 juta itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu? Gitu. Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya peraturan rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang uh, UKT ini dicabut diganti dengan peraturan rektor nomor 9 tahun 2024. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. UKT tersendiri itu tidak fleksibel dan tidak mencerminkan keterbukaan. Bahkan teman-teman yang mungkin calon mahasiswa baru secara ekonomi keluarganya yang cuma 2 juta per bulan itu dikenakan UKT 8 Bapak Ibu. UKT 8 di Undri itu angkanya 8 juta 700. Jadi secara hitung-hitung saja perlu 4 bulan gaji orang tuanya baru bisa membayar UKT. 50-an mahasiswa melaporkan untuk tidak lanjut sebagai mahasiswa baru. Dalam penyampaian pendapat di hadapan anggota Dewan, para perwakilan mahasiswa meminta Komisi 10 DPR RI berkoordinasi dengan Kemendikbud Ristek untuk meninjau kembali Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2024. Aturan itulah yang membahas tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri. Dan menjadi dasar perguruan tinggi untuk menaikkan UKT. Nah saudara, menindaklanjuti pembicaraan dengan perwakilan mahasiswa soal kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri di DPR memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadi Makarim. Ketua Komisi 10 meminta Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang mengatur indeks biaya kuliah direvisi. Nadiem juga dicecar sejumlah pertanyaan soal kenaikan UKT yang dianggap tidak wajar. Selain itu, kenaikan UKT juga harus dibatalkan. Sementara sambil menunggu evaluasi dari Kemendikbud. Dan akhirnya pembahasan antara Kemendikbud Ristek dan anggota Komisi 10 DPR RI menghasilkan beberapa hal. Yang pertama, Mendikbud Ristek Nadi Makari menyatakan akan menghentikan kenaikan UKT dengan nilai tak wajar di sejumlah perguruan tinggi negeri. Seperti yang selama ini diserukan oleh mahasiswa. Sementara menjawab soal permintaan revisi Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2024, Nadi mengaku harus mengevaluasi terlebih dahulu kebijakan PTN terkait UKT dengan didasari aturan itu. Dan Nadiem juga menegaskan bahwa aturan kenaikan UKT ini diterapkan bagi calon mahasiswa baru. Tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Ya. Jadi kami akan mem, uh, uh, memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami ases dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. 
Dan salah satu yang menjadi sorotan anggota Komisi 10 DPR RI yakni pernyataan pelaksana tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek Cicik Sri Cahyandari. Dalam acara ketak limat media tentang penetapan tarif UKT di PTN, ia menyebut soal pendidikan tinggi bersifat tertari education dan merupakan pilihan bukan kewajiban. Dijecar mengenai hal tersebut, Dirjen Dikti Ristek Abdul Haris pun menjawab bahwa pendidikan adalah sesuatu yang utama dan harus terus ditingkatkan sumber daya manusianya. Besarkan sebagai untuk kemudian sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu. Nah, tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa Pendidikan tinggi ini adalah tertiary education, jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud tertiary education itu? Dikutip dari situs Wordbank, tertiary education merupakan jejak pendidikan keberlanjutan setelah tingkat sekolah menengah atas yang bisa mendidik seseorang untuk memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Dalam jenjang pendidikan tersebut, saudara, keuntungan yang didapatkan bukan hanya dari mereka yang belajar, melainkan untuk lingkungan sosialnya, kelak. Nah, saudara, kualitas pendidikan menjadi salah satu yang penting untuk diperhatikan, terutama dalam upaya Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Namun fakta tentang tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia sempat membuat Presiden Joko Widodo kaget. Pasalnya, para Januari lalu, Jokowi menerima laporan bahwa angka rasio penduduk Indonesia berpendidikan S2 dan S3 sangat rendah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45 persen. 0,45 persen. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43 persen. Negara maju, 9,8 persen. Di tengah kisru uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri, coba kita lihat sejenak potret pendidikan di wilayah yang jauh dari ibu kota, saudara. Seperti salah satu siswa sekolah dasar di sekolah dasar GMIT Nainoni Kupang, Nusa Tenggara Timur ini, yang tetap semangat bersekolah di tengah keterbatasan. Meski sudah mendapatkan bantuan beasiswa program Indonesia Pintar, ia dan keluarganya masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain kondisi ekonomi siswa yang kekurangan, kondisi sekolah pun masih terbatas untuk mendukung kelangsungan belajar mengajar. Pihak sekolah pun berharap adanya perhatian untuk meningkatkan kualitas di sekolah, terutama yang berada di wilayah yang jauh dari perkotaan. Tidak rutin atau? Tidak rutin. Kalau di sekolah sini sebenarnya masih kekurangan apa sih Bu sebenarnya? Kalau mau bilang masih kekurangan. Ya, salah satunya sertifikatnya belum ada, terus ruang belajarnya juga kami ada. Dan di sini ada 8 kelas, jadi yang dua kelas itu sekolah siap. Ya, jika melihat permasalahan kenaikan UKT yang diterapkan sejumlah PTN, ini terkait dengan statusnya sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Pengarah pendidikan Ubaid Matraji pun meminta pemerintah mencabut status perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Pemerintah juga kembali diminta untuk memperbesar subsidi anggaran pendidikan agar calon mahasiswa tidak keberatan dalam membayar uang pangkal kuliah. Kenyataan semacam ini maka mimpi Indonesia emas itu ya bak mimpi di siang polong ya. Karena Indonesia ke depan 2045 hanya akan dihuni oleh anak-anak lulusan SMA, lulusan SMK. Karena sampai saat ini misalnya hanya ada 10% ya orang Indonesia usia 15 tahun ke atas yang lulus kuliah. Gitu. Keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan tinggi ini harus jelas. Jadi e, cabut status PTNBH supaya UKT tidak mahal. 
Kemampuan masyarakat untuk bisa mengakses pendidikan di berbagai jenjang menjadi mimpi bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu permasalahan hendaknya tak menjadi ganjalan bagi mereka yang ingin menuntut ilmu setinggi mungkin. Peran negara menjadi sangat penting, terlebih dengan cita-cita mewujudkan generasi emas 2045. Saudara usai jeda informasi setelah